Ujambo mtazamaji karibu katika kipindi maalum kipindi kinachonuia kukuhabarisha na kukuelimisha kuhusu mambo mbali mbali yanayohusu jamii inayotuzunguka kipindi cha leo kinakusafirisha hadi katika mji wa kale mji wa kitalii wenye historia kubwa yenye kufurahisha na ya kushangaza je huu ni mji gani Karibu Zanzibar. Mji mkongwe kabisa, wenye historia ya kipekee, shughuli kubwa ya wananchi katika mji huu ni uvuvi pamoja na biashara mbalimbali. Lengo la kukuleta katika mji huu ni kukufahamisha wewe mtazamaji kuhusu miradi ya kisasa iliyokamilika na ile ambayo inaendelea kutekelezwa mjini Zanzibar kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii ya Zanzibar ZSS ulianzishwa kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 44B cha mwaka 2005 kama anavyoeleza mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko huu Mfuko huu unatoa kwa sasa mafao manne kati ya tano yaliyotaja kisheria tunatoa fao la pensheni na kinwa mgongo fao la uzazi fao la ulemavu fao la urithi bado limebaki fao moja la kutoa katika mfuko wetu nalo ni fao la matibabu tumo katika kufanyia utafiti tofauti katika kuhakikisha kunapata njia bora ya kuli toa fao hili. Mfuko huu tuna wanachama takriban kwa sasa 1990 ambao jurisdiction yetu ni zaidi ni wananchi wa Zanzibar. Na vile vile kwa sasa hivi tuna wastaafu 1900 ambao tunawahudumia katika huduma zetu za kila siku na kila mwezi. Je, mfuko huu ulianzishwa lini na kazi zake hasa ni zipi? Licha ya kuwepo na mipango miwili ya uchangiaji, ule mpango lazima. Lakini pia kuna mpango wa uchangiaji wa hiari. Hii leo tutaangazia umuhimu wa mpango wa uchangiaji wa hiari ambao unamgusa kila mwananchi. Mwanahamisi Kasim ni afisa mwanamwizi wa mfuko wa hiari. Anaeleza lengo la unzishwaji wa mpango huo na hakuna aina ngapi ya mafao kwa mwanachama. Uh, jamii kubwa ambayo iko nje ambayo haikupata hifadhi ya jamii katika kipengele chochote kama tunavyoelewa kwamba hifadhi ya jamii ni haki ya kila binadamu ni haki ya msingi ya kila binadamu lakini kwa mujibu wa takwimu zilizokuepo ni kiasi ya asilimia kumi tu ndio ambayo imepata hifadhi ya jamii kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii hapa Zanzibar na asilimia tisini yote ya Uh, nguvu kazi ya taifa haijapata hifadhi ya jamii. Kwa kuliona hilo serikali ikaamua kupitia sheria ya ZSSF ya mwaka 2005 kupitisha sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii. Je, mlengo wa mfuko huu ni nani hasa? Mwanahamisi anaendelea kueleza ni kwa namna gani mwanachama anaweza kujiwekea akiba na kiwango kipi hasa cha kuanzisha ni wale wote ambao hawakupata hifadhi ya jamii kama nilivyotangulia kusema kama vile wajasiria mali wa aina zote wavuvi wakulima wauza maduka na, yuli, na kila ambaye anaweza kuchangia katika mfuko wa hiari haujambagua mtu hata kama mtu yuko tayari kwenye skimu ya lazima ambayo ni ZSSF kwa wale ambao wako katika formal sector wanaweza nao pia kujichangia kama supplementary scheme Masharti ya kujiunga na mfuko huu na mingine ndani ya ZSS ni nafuu sana miongoni mwa masharti hayo ni pamoja na mwombaji anatakiwa kuwa na kazi inayompatia kipato halali kama anavyobainisha mwanasheria wa ZSS katika mfuko huu hasa ni mfuko wa pension ambao unalenga kwa waajiriwa wa serikali katika sekta rasmi lakini katika kuhakikisha kwamba tunatoa hifadhi ya jamii kwa wote mwaka 2012 tulianzisha mfuko wa uchangiaji wa hiari ambao hasa mfuko huu unawalenga watu ambao wamejiajiri wenyewe watu ambao wapo katika sekta isiyo rasmi ambayo ni makundi mbalimbali inaweza kuwa wakulima wavuvi wajasiria mali na watu wengine mfuko huu ulizunduliwa rasmi 
mwaka 2015 na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shen. Na ili mwanachama ama ili huyo mfanyakazi au mtu ambaye amejijiri wenyewe aweze ku kuwa sehemu ya mfuko huu anatakiwa kwanza ajisajili katika mfuko huu kwa kujaza fomu maalum za usajili na baada ya kusha kujaza fomu za usajili atapatiwa kitambulisho kutoka hapo sasa anaweza kuanza kuchangia katika mfuko huu ambao kwa sasa hakuna kiwango maalum cha kuchangia isipokuwa kwa sababu ni mfuko wa hiari yule mwanachama mwenyewe kutokana na shughuli zake anaweza kuamua kuchangia kiwango chochote kwa mujibu wa kipato chake anachopata kila siku ingawa kipato hicho kina huo mchango huo unatakiwa usipungue angalau 2020 kwa mwezi kila mtu anafahamu kuwa kuna umri ambao kifikia basi mwanadamu huwezi kufanya kazi ngumu kama kulima uvuvi na biashara mbali mbali zinazohitaji utumiaji wa nguvu je zsc ina watazamaji wazee kwenye mfuko wa hiari tumetoa fursa ya mtu kuja kuchukua fedha kidogo kufanya withdrawal baada ya miezi sita kutoka siku aliyochangia. Kwa mfano amechangia leo. Kwa hiyo baada ya miezi sita ile fedha yake aliyoweka katika account yake kwa sababu account ya, ya, ya mwanachama wa mfuko wa hiari tunaweka katika account mbili. Short term account na long term account. Kwa hiyo katika hii account ya muda mfupi mwanachama anaweza kuja kuchukua fedha zake baada ya miezi sita. Kwa maana kwamba anayechangia leo hela yake kwa mfano amechangia laki moja tunaigawa sehemu mbili elfu hamsini nakaa kwenye long term account na elfu hamsini nakaa kwenye short term account kwa hiyo hii ya short term account anaweza kuja kuchukua baada ya miezi sita ambapo tunaazumu kwamba imemechua sasa kwa hiyo unaweza kuja kutoa na ukafanya shughuli zako ndogo ndogo kwa hiyo hivyo ndio tunapokwenda lakini ile ya long term account mwanachama anaweza kuja kuichukua baada ya miaka hamsini tano kupita yani tunaazumu kwamba hapo sasa ameingia katika stage ya uzee na anaweza kuwa anaweza kujichangia kwa kuchangia hakuna ukomo ikiwa ataweza atachangia mpaka kule hata akiwa na umri wa miaka sabini, thamanini, wote tu lakini kuchukua tunaanzia miaka tano ambapo anatengenezwa mafao ya uzee ama ulemavu ama kifo mkakati wa ZSSF kuwajali wazee umewanufaisha wengi kwani mpaka sasa kuna wazee ambao wanafurahia matunda yao baada ya kuwekeza ndani ya ZSSF. Kilichonifanya kuchangia mfuko wa hiari kwanza nimevutiwa na ule unini wake umuhimu wake wa kuja hapa asiyake wana maji hukumu kunyumbani kwamba nadaiwa kwa pengine wa nyamwezi lakini sasa mwenyewe nakuja ukizidiwa na kimbilia hapa hicho ndo kilichonifanya kuja hapa mimi. Nimestafu kwa 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 umri kwa miaka 60. E, na nilikuwa ni, ni mwanachama wa ZSSF na sasa hivi nimepata haki yangu yote nilostahili na nilikuwa na na ni mwanachama vile vile vya mfuko wa mfuko wa hiari. Ndani ya mfuko huu kuna account mbali mbali moja ya kaunti inayopendwa na wengi ni account ile ya muda mrefu. Hii ni account ambayo mwanachama ataitumia katika matumizi ya mara kwa mara kwa mfano, kukuza mtaji, kulipia sehemu ya biashara, kulipia ada ya shule na kadhalika. Kwa upande wa faula elimu, mtoto anaweza kuchangiwa kuanzia umri wote. Elimradi yupo hai na yupo duniani, kwa hivyo hata kama na umri wa siku moja anaweza kuanza kuchangiwa garanti anakuwa ni mzazi wake anakuja kumsajili na anapatiwa kadi ya wanachama pamoja na namba yake hiyo mtoto anachangiwa mpaka atakapofikia umri wa miaka 18 na zaidi katika umri ule ambao tunasema hapo tunategemea kwamba mtoto atakuwa amemaliza elimu ya sekondari na anatarajia kwenda chuo kwa hiyo hapo mama anaweza au baba kuja kumuombea fao la elimu mtoto wake ikiwa amekuja na vithibitisho vyote kwa kwamba sasa mtoto anataka kujiunga na elimu ya juu kwa maana vithibitisho vya chuo hapo sasa tunaweza kumfanyia mahesabu ya fao la elimu mfuko wa ZSSF haubagui mtu yeyote licha kuwepo na sheria ya lazima kwa kila mwajiliwa wa serikali kuchangia mfuko swala hili haliwaumizi waajiliwa hawa hata kidogo kama wanavyobainisha mfuko huu upo kisheria 
Kwa hiyo mimi ni waombe wa ajiri especially wa ajiri kwamba wajue kwamba swala la mfuko wa hifadhi si hisani ya wafanyakazi bali ni sheria kwa sababu mwisho wa siku wafanyakazi hawa wanahitaji mafao yao watakapostaafu kwa hiyo ni wasihi wale wote ambao bado waajiri hawajajisajili katika mfuko basi ni vyema wakajisajili na kwa sababu kama hawakujisajili manake watakosesha haki wafanyakazi lakini pia nichukue fursa hii kwa wafanyakazi na vile vile ni waombe kwamba wasiridhike tu kwamba mpaka mwajiri ataki kwa kuwasajili lakini pia na wao wajue wana haki ya msingi hii ni haki yao wadai E, hasa kwa kupitia vyama vyao vya wafanyakazi kwamba wasajiliwe na sisi kama chama cha wafanyakazi tuko tayari kushirikiana na waajiri na wafanyakazi ili kuona kwamba sheria hii ya mfuko wa hifadhi ya jamii inatekelezwa baadhi ya watu wakisha staff na kupata mafao yao usahau kwa nini waliwekeza pesa kwani huzitumia vibaya kwa nasa na kusahau kuzitumia kutatua matatizo ya familia ushauri kwa watu wa namna hii unatolewa kwao Ah, kwa kweli akili zao hazikuchaji vizuri kama zingechaji vizuri wasingefanya na nasa kwa sababu toka huko wanapotoka hizo anasa zilikuepo na hakuzitumia kwa nini katika kila jambo lenye manufaa changamoto hazikosekani je ni changamoto gani zinaikabili ZSSF katika changamoto kubwa tunayoipata ZSSF na wanachama wetu kwanza kukubali hasa kwa waajiri kuwachangia wafanyakazi wao ZSSF tujue kwamba uchangiaji wa wanachama kwa ZSSF kwenye sekta ya serikali ni 100% compliant lakini tukija kwenye sekta binafsi kuna changamoto nyingi kuna udanganyifu kuna wanachama ambao hawasajiliwi kuna wanachama ambao wanasajiliwa lakini kwa taarifa ambazo sizo sahihi tunafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kufuatilia hiyo kama hivi sasa tuna seminar tunaziendeleza kwa maafisa na kurugenzi rasilimali watu kwa taasisi zote zilizopo nguja na tunategemea kuenda pemba wiki ijayo hii yote katika kuhakikisha elimu, manufaa na namna ya ZSSF inafika mwanachama na mwanajamii. Kwa hiyo kwa kweli mimi nataka niwaambie wale wanachama ambao hawapo ZSSF. Ikiwa wewe uko katika sekta rasmi, umeajiriwa. Ni haki yako ya msingi kabisa kuwa mwanachama wa ZSSF. Kweli tunawakata wanachama asilimia saba na kata mwanachama lakini ile ya 13 inatakiwa ni wani mchango wa mwajiri kwa mfanyakazi wake. Kwa hivyo sio kwamba ZSSF inakutoa tu lakini hii ni kama ni akiba ya lazima ambayo faida yake utaiona pale unapopata uzee au ukapata janga lolote lililotajwa kisheria na ZSSF itakuja kwa kusimamia. Je, ni matarajio yapi ya ZSSF hapo baadaye hasa kuendeleza mji huu mkongwe wa Zanzibar? vile vile katika kuhakikisha kwamba tunaifika jamii ambayo sio sio ambayo tunailenga moja kwa moja kwa sheria yetu. Kwa hiyo wale wananchi ambao ni sekta kubwa sio rasmi tumeanzisha mfuko wa hiari mwaka 2024 ambao tunaendelea nao tunazidi kufanyia kazi kwa vizuri na kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa Zanzibar anafikwa kwa njia moja au nyingine katika kupata hifadhi ya jamii hii yote na katika kurahisisha hilo za LSSF tunayo mobile app yetu ambayo yote tunaangalia jinsi gani mwanachama anapata taarifa zinazoendelea za LSSF na vile vile kumpa umiliki wa michango yake pamoja na huduma yake ambayo anaweza kuipata kutoka kwetu ni miradi mingapi ambayo za LSSF mpaka sasa imefanikiwa kuiendeleza kuna miradi ya aina mbili katika za LSSF miradi ambayo imeshakamilika na miradi ambayo inaendelea katika hatua mbali mbali ya utekelezaji kwa hivi sasa tuna mradi wa kiwanja cha kufurahisha watoto Kariako cha Unguja na Pemba. Kuna mradi wa jumba la treni maarufu cha uh, jumba la treni Chawal Building ambalo ni jumba la kihistoria tulifanya renovation kubwa ambalo linaendeleza sasa hivi kutumika kibiashara. Na majengo ya kibiashara wanakorekwe na tunahifadhi hoteli ya Pemba. Katika miradi yetu ambayo inaendelea tunao mradi wa nyumba za makazi Mbweni. Kuna mradi wa kwanza moli ya kwanza kubwa kwa Zanzibar ambayo inajengwa pale michezani sambamba na michezani vile vile kuna mradi wa kipekee ambao tunashirikiana na chama cha mapinduzi katika kujenga Kisonge Shopping Center ambayo itakuwa na maduka pamoja na afisi za Kisonge pembeni yake tunao pia mnara kumbukumbu ambao hivi sasa tunategemea kuzindua mkahawa mpya wa revolving restaurant pekee kwa Zanzibar 
Na kwa Pemba tuna miradi miwili ambayo inaendelea mkoani hotel pamoja na ofisi mpya za Pemba za Pemba. Kwa hiyo kokali za DCSF inatekeleza miradi yote hii na tunaekeza kwenye njia tofauti. Bado miradi yetu iko ni kama asilimia 30 ya ujumla uwekezaji wetu. Tunaekeza katika vyanzo tofauti vya fedha. Yote hii katika kuangalia njia gani ya kupata huduma bora kwa wanachama wake. Katika kila nchi tunafahamu kuna wale wazao ambao huenda kutafuta maisha nje ya nchi yani diaspora JZSSF ina mpango gani na watu hawa Wazanzibari wanao kwenda kufanya kazi nje ya nchi wao pia wanaruhusiwa na ni miongoni mwa walengwa kuchangia kujiunga na mfuko wa hiari na kuweza kuchangia njia zao za kuchangia hawa watachangia kupitia bank ikiwa wapo kule nje na ikiwa kuna njia nyingine ambayo wanaweza kumwakilisha mtu na hivyo pia wanafanya baadhi yao wao wako nje nchi lakini fedha wanawakilisha kwa watu ambao wamewaamini na wanaweza kuja kuchangia ZSSF ina wito gani kwa wazanziba wote kuhusu muhimu wa kujiunga na mfuko huu tuangu zaidi kwa jamii walio katika sekta rasmi na sio sekta rasmi bado ZSSF inakupa solution kwa maisha yako ya baadaye kwa hiyo tunazidi kuwashajiisha, tunazidi kuwaomba, wazidi kujiunga kwa sisi na wale ambao na wanachama wetu wachangie kwa vizuri na kwa ubora sana na ZSF tunajitahidi kuwa karibu nao kuhakikisha kwamba tunapata feedback na tuna tunashirikiana na tunashauriana. Kwa hiyo hilo ni kubwa langu. Kwa hiyo kwa ufupi tunawaomba wanachama, tunawashukuru kwa kutuunga mkono na tunawaomba wazidi kutoa taarifa pale ambapo wanaona mambo sio sahihi tutazidi kufuatilia lakini vile vile ZSF ni yetu sote lengo kuu lilowekwa tokea 98 ni kuhakikisha kwamba watu wote wanapata hifadhi ya jamii na hili kwa kweli tukumbuke kwamba hifadhi ya jamii ni haki ya kibinadamu kwa hiyo hii ni haki yako wajibu wako kwa kusimamia ni matumini yangu kuwa umejifunza mengi kuhusu mfuko huu wa hifadhi ya jamii ya Zanzibar ni matarajio yangu kuwa sasa utaweza kujiunga na mfuko huu ili uweze kufaidika hapo baadaye. Wekeza nyumbani ili uweze kuchangia maendeleo ya taifa lako. Kujiunga na mfuko wa hiari kutasaidia kujiwekea kiba ya uzen na kunufaisha taifa kwa kuchangia uchumi. Mtu kwao ndio ngao. Asante kwa ZSSF kwa kufanikisha makala hii na asante mtazamaji kwa kutazama makala hii. Nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri.